Galera, se você assistiu uma quantidade boa de anime, já tem bagagem assim, com certeza você já deve ter passado por uma morte, uma morte ou outra aí, né, cara? Que te deixou pé da vida e quase fez você parar de ver o anime, certo? Já passou por isso? Vem comigo que eu vou te mostrar sete mortes nos animes que provavelmente te deixou pé da vida! Ei, né, Trunks? Peter aqui. Bora logo pra lista que eu sei que você tá doido pra ver. Ah, já adianto que vão ter essa spoiler, né, cara? Afinal, não tem como falar dessas cenas aí sem dizer o que, que aconteceu. Dizer como é que as cenas foram. Estejam avisados, hein, cara? Avisados, avisados. Neji Ryuga Naruto. Olha aqui, ó. Ó, Narutésimo. Naruto, cara, tipo, foi uma das séries com mais mortes possível. Praticamente um Game of Thrones dos animes. Sempre morrendo aquele que você menos espera, não é verdade, Naruto? Mas com o Neji foi diferente. Aliás, foi diferente não, foi, foi acima. Porque assim, dentro do anime, pra quem acompanhava a série, né, não teve nenhuma explicação pra morte dele, nenhum propósito. Tipo, pra que matar o cara, Kishimoto? Porque assim, o Kishimoto até explicou que matou ele, porque isso iria unir o Naruto com a, com a Hinata. É sério, cara, isso não me convenceu. Neji morreu pelo menos de forma honrosa, né? Se sacrificando pra proteger o Naruto e acabou morrendo por um ataque do Dez Caldas. Assim, né? Morre o Jirai e você pensa, pô, isso foi desnecessário. Mas o Neji foi tipo, what the fuck? Neji? Assim de graça? Cara, foi totalmente aleatório e me deixou empetecido. Akira, Devil Man Cry Baby. O que pode irritar mais uma fã de anime do que a morte inesperada do protagonista? Pois é. Tudo bem que Game of Thrones abriu né, nossa mente sobre a possibilidade né, de qualquer pessoa morrer, incluindo até o protagonista. A gente aprendeu isso com Game of Thrones. Mas sério, diz aí, cara. A gente nunca tá preparado pra isso. Não dá. Pra quem assistiu Devil Man e viu toda a evolução e transformação do Akira, simplesmente não tava esperando que ele, pô, que ele fosse morrer. Principalmente naquela fatídica luta final do bem contra o mal, né? Dessa vez o mal venceu. Eu não preciso nem dizer o quanto os fãs ficaram decepcionados. E não deu nem pra parar de ver o anime. Já que a morte dele aconteceu na cena final. Sacanagem, né, cara? Bom, fora a morte do Akira, também teve várias outras mortes no anime que deixou a galera de boca aberta. Né? Na verdade, todo mundo morre. Literalmente. Mas ver a morte da Mickey e ver o que fizeram com ela depois, pô, foi algo terrível. Kamina, Gurin Lagan. Galera, esse é outro anime que poucos de vocês devem conhecer. Mas quem conhece sabe quanto esse anime é casca grossa, é bom. Esse eu realmente recomendo a você assistir. Mas pra quem não assistiu, aqui vai um sapone. O que que foi aquela morte do Kamina durante o anime? Pra vocês que não estão entendendo, o, o, o Kamina simplesmente foi o protagonista do anime até mais ou menos a metade. Ele simplesmente era o coração do anime. E não tinha nem como a gente imaginar que ele iria de fato morrer. É o mesmo que você vê o Naruto morrendo na metade do anime e não voltar mais. Ou o Goku morrendo. Bom, o Goku deixa pra lá, né? enfim. Mas vocês entenderam, concorda? Eu confesso que quando eu tava assistindo, eu assisti mais um episódio e meio depois da morte dele, né? Pra ver se, se ele não iria voltar à vida. Quando eu vi que ele realmente tinha morrido, mor morte morrida, eu simplesmente parei. Eu falei assim, eu não quero mais assistir essa droga, pô, fala sério. Mas me botaram tanta pilha pra assistir dizendo que o anime ainda iria continuar bom, que eu continuei, e olha... Eu devo dizer que fiz muito bem continuar. Obviamente que o Kamina fez uma falta gigantesca, mas o anime continuou bom. E teve um final de respeito, hein? Kana Kimishima Parasite. Parasite é um anime muito bom, mas infelizmente poucas pessoas podem dizer que assistiram. Bom, eu sou uma delas e eu vou te dizer. Assim como eu, galera, eu tenho certeza que se você viu o anime, você ficou muito triste com a morte da Kana. Assim, ela era uma estudante que começou a ter sentimentos pelo protagonista. E com o passar do tempo, você começou também a gostar muito dela. Confessa, né, cara? O Shinich, né, o protagonista, tinha um alienígena vivendo dentro dele. E a Kana tinha uma habilidade de sentir a presença dele, desse alienígena. Com isso, ela seguiu a presença de um alienígena. Mas, pra surpresa dela, não era o Shinich. Ela até tentou fugir, mas, infelizmente, ela não conseguiu. O mais pesado da cena é que, enquanto ela tentava fugir, ela chegou a chamar pelo nome do Shinit, que chegou atrasado e viu ela morrendo na frente dela. Ele ficou tão pé da vida na hora que fez questão de arrancar o coração do alien com as próprias mãos. De qualquer forma, quem assistiu o anime sabe, né, o quanto foi difícil aceitar que ela morreu horrível. L, Death Note. Bom, cara, o que, que eu vou dizer? Se você é fã de anime, você com certeza já assistiu Death Note, certo? Death Note é um, é um must. Você tem que ver Death Note, pra quem gosta de anime tem que ver. Bom, se você ainda não assistiu, você não sabe o que você tá perdendo, de verdade. Pode conferir nos comentários aí que a galera, muita gente vai preferir isso que todos os animes que eu falei. Além de ser um dos animes mais bem escritos até hoje, com a melhor trama, 
ele também é responsável por uma das mortes mais inesperadas e odiadas pelos fãs de todos os tempos. Morte essa que fez com que muita gente parasse de ver o anime ali mesmo. Mesmo o anime tendo uma continuação. Eu parei, assim que ele morreu, eu parei. Eu demorei muito pra voltar a ver o anime, que foi... me bilharam pra ver o anime. É, pra quem não tá entendendo, o L era o antagonista da série. Ele era o detetive que tava investigando o caso Kira, que era o protagonista do anime. Mesmo né, o Kira sendo o protagonista, muita gente tava torcendo pro L. E ver ele morrendo daquela forma, cara, fez com que muita gente... E quando eu digo muito, é mais da metade do público né, parasse de ver o anime ou que tivesse pensado que era a possibilidade de parar. Bom, não tenho o que dizer, foi totalmente triste, revoltante ver o Eri morrendo antes do final do anime. E pra quem é fã mesmo, sabe que a principal disputa né, de bem vs mal terminou ali. O resto foi o resto. Só pra você ter uma noção, galera, o próprio autor da série, ele não queria matar o Eri. Foi né, a produtora exigindo. Acho que eu, né, ele não estava envolvido, na verdade. Ele ia acabar um pouco antes, mas a produtora botou um Didi. Mas... A série é fantástica, vale muito a pena você assistir. Gazef Stronoff, Overlord. Quem não lembra do cavaleiro mais poderoso do reino? Bom, mais poderoso local, né? Porque do outro lado a gente tinha o grande Ainz Ongon, né? Que venceu o cavaleiro antes mesmo dele ter chance de se mexer. Pra quem quer lembrar a cena de novo comigo, cara. Assim que a luta começou entre o Ainz e o Stronoff, o Ainz simplesmente parou o tempo. O cara é muito overpower, né? Ele parou o tempo. E foi até o Stronoff e usou uma magia de morte dele, né? Fala sério, cara. Isso foi apelação demais. O fato da morte dele ser algo ruim é que o cara era uma pessoa muito boa. Ele tinha um bom coração. Ele sempre pensava no bem do próximo e era inegavelmente leal à causa dele. Já que ele preferia até morrer do que trair o reino dele. Vale lembrar que no início do anime o Ainz chegou a salvar a vida dele. Bom, galera, não tenho o que dizer. Realmente foi difícil aceitar que ele iria morrer. Mas contra o Ainz, Sama, Ainz Oruborn, não tinha nada o que fazer. Tatsumi Akami Gakyu. Eu sei, eu sei que o anime chamava Akami Gakyu. Mas, pô, fala sério. Né? O Tatsumi foi claramente o protagonista. Inclusive, ele tava sempre em foco, né? Muitas vezes, a Akami nem tinha um papel ou nem aparecia durante o episódio. Bom, o fato é, a gente já teve que passar por várias mortes durante o anime. Por mais que a gente soubesse que, no mínimo, a maioria iria morrer, Acho que ninguém estava esperando que o Tatsumi mo também morreria. Não adianta, galera. Sempre que a gente vê um personagem com essa importância morrendo, a gente sempre espera que ele magicamente vá voltar à vida. A gente fica torcendo para que isso aconteça. Diz aí se não passou o resto do anime imaginando que ele iria voltar de alguma maneira. Bom, eu fiquei. Nerd fã de anime, não esquece o joinha. Vamos levar esse vídeo pro em alto. Eu preciso de você porque eu sei que você gosta de anime. Vou mostrar pro YouTube que anime tá com tudo, galera. Pra isso a gente precisa né, de joinha, precisa desse feedback. Comenta também embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Qual o anime que você quer que eu traga aqui pro canal. Conto com o seu comentário e, logicamente, com a sua inscrição. Sem a sua inscrição não existe canal. Eu preciso saber que você tá aqui comigo sempre. Porque você, cara, você não sabe, mas você é fera. Ou você sabe, você sabe. Mas eu falo pra você, você é mais fera do que você imagina. Obrigado de verdade pela sua inscrição. Não esquece o sininho. Conto com você no próximo vídeo. Abraço. Fui.